తెలుగుదేశంలో జయరాం రమేష్ మాటల కలకలం నిజానికి ఈ ఆరోపణలు బీజేపీ చేస్తుందని అందరూ అనుకున్నారు కానీ మిత్రపక్షమనే మొహమాటమో మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుతోనే కలిసి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని అంచనా వేశాయో కానీ బీజేపీ శిబిరం తమ్మాయించుకుంది కానీ కాంగ్రెస్ పేల్చింది అది కూడా తిరుపతి వేదికగా కొంతకాలంగా రాష్ట్ర అశాస్త్రీయ విభజన అంటూ చంద్రబాబు ప్లస్ మోడీ కాంగ్రెస్ పార్టీని నిందిస్తున్నాయి ఈ మొత్తం విభజన బిల్లు రూపకల్పన నుంచి విభజన ప్రక్రియ అయిపోయే వరకు కీలక పాత్ర పోషించిన జయరాం రమేష్ కడుపు రగిలిపోతున్నట్లుంది నాడు ఏమీ మాట్లాడకుండా విభజనకు అడ్డుపడుతూ రెండు కళ్ల సిద్ధాంతంతో అందరినీ అయోమయంలో ముంచిన చంద్రబాబును నేరుగా టార్గెట్ చేశాడు మాటలతోట వదిలాడు అదిప్పుడు చంద్రబాబు శిబిరంలో కలకలం రేపుతోంది కాగల కార్యం కాంగ్రెస్ తీర్చింది అన్నట్లుగా బీజేపీ క్యాంప్ ఇప్పుడు ఫుల్ ఖుషీగా ఉంది డొంక తిరుగుడు వ్యాఖ్యలు లేవు పరోక్ష విమర్శలు లేవు సూటిగానే పేల్చాడు జయరాం రమేష్ చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల్లో ముడుపులు తీసుకున్నాడు అవి విదేశాల్లో తీసుకున్నాడు మా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయి అని డైరెక్ట్ గానే మాటలతోటా వదిలాడు నాలుగేళ్ల పాటు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పునాది రాళ్లకే పరిమితం అయింది తప్ప చేసిందేముంది అని ప్రశ్నించాడు మోడీ చంద్రబాబు కలిసి డ్రామాలు ఆడుతున్నారని ఆరోపించాడు విభజన చట్టం అమలు చేయడంలో మోడీయే కాదు చంద్రబాబుకు పాత్ర ఉందని ఎత్తిపొడిచాడు విభజన శాస్త్రీయంగా జరగలేదని భావిస్తే చట్టంలో మార్పులు చేయాలి మేం మద్దతు ఇస్తాం అని ప్రకటించాడు అంటే నాటి విభజన బిల్లును నిందించడం కాదు మీరు దాన్ని మార్చే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయడం లేదంటూ బీజేపీని టీడీపీని కలిపి కొట్టాడు జయరాం రమేష్ ఇప్పుడు బీజేపీ మాట ఏమో కానీ టీడీపీ క్యాంపు మాత్రం కలవరంలో పడిపోయింది జయరాం మాటల్లో ఓ నిజం ఉంది మోడీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక అత్యవసరంగా అప్పటికప్పుడు అత్యంత ప్రాధాన్యత బిల్లుగా తీసుకుని పోలవరం ముంపు మండలాలను ఎమర్జెంటుగా ఏపీలో కలిపేసిన వాళ్లు విభజన నిజంగానే అశాస్త్రీయం అనుకునే పక్షంలో మరి నాలుగేళ్లు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నట్లు మార్పుల కోసం ఎందుకు ప్రయత్నించినట్లు ఇప్పుడు జయరాం రమేష్ విమర్శలకు ఏం సమాధానాలు చెప్పాలో తెలియక తెలుగుదేశం క్యాంపు కింద మీద పడుతోంది మీకు చేతకాకపోతే సరే రాహుల్ ప్రభుత్వం వస్తే విభజన హామీలు అక్షరాల నెరవేరుస్తుంది అని ప్రస్తుత వివాదానికి జయరాం రమేష్ ఓ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏపీకి సంబంధించి కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఓ దిశ దశ లేకుండా పోయింది పవన్ కళ్యాణ్ సృష్టించిన రిజర్వ్ కమిటీలో ఉండవల్లి గిడుగు రుద్రరాజు వంటి వారు పనిచేస్తున్నారు కానీ జయరాం రమేష్ సరైన దిశలో కొట్టాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నన్ని రోజులు కేంద్ర మంత్రి పదవులు వెలగబెట్టి నాలుగేళ్లు జనంలో లేకుండా అనామకంగా బతుకులు నిడుస్తున్న కాంగ్రెస్ అతిరథులకు మహారథులకు ఇది అర్థమవుతుందా తాము వెళ్లాల్సిన బాట ఏదో జయరాం రమేష్ స్పష్టంగా చెప్పేశాడు కదూ